President of the United States, accompanied by the Vice President, Secretary of State George Shultz, and the Foreign Minister of the Union of Soviet Socialist Republics, Eduard Chevernadze. Please be seated. I am very pleased that today the United States and the Soviet Union will sign the agreement to establish nuclear risk reduction centers. This agreement is another practical step in our efforts to reduce the risks of conflict that could otherwise result from accident, miscalculation, or misunderstanding. Today's agreement goes beyond existing structures to establish the first new direct channel for communications between Washington and Moscow since the creation of the hotline in 1963. Nuclear risk reduction centers will play an important role in further lessening the chances of conflict between the United States and the Soviet Union. They provide a means to transmit notifications required under existing confidence-building measures and could play a key role in exchanging the information necessary for effective verification of future arms control agreements. Centers for reducing nuclear safety will play a important role in the future of the possibility of the existence of conflicts between the United States and the Soviet Union. Они обеспечивают средства для передачи уведомлений, которые требуются согласно существующим мерам укрепления доверия и могут играть ключевую роль при обмене информацией, которая необходима для эффективного контроля будущих соглашений в области контроля над вооружениями. For the United States, this agreement results from close cooperation among the executive, Congress, and private groups and individuals to produce a pragmatic agreement that advances our common goals of peace and security. I would like to make special mention of the excellent counsel and leadership that we have received over several years on nuclear risk reduction from Senators John Warner and Sam Nunn. Со стороны Соединенных Штатов это соглашение возможно благодаря тесному сотрудничеству между исполнительной частью правительства, Конгрессом и частным группам и отдельным лицами, которые в целях выработки работали над этим, над созданием практического соглашения, содействующего нашим общим целям мира и безопасности. Я хотел бы особо отметить разумные советы и руководства, которые давали нам в течение нескольких лет по вопросам уменьшения ядерной опасности сенаторы Джон Уорнер и Сэм Нан. I would also like to express my appreciation to the United States delegation on nuclear risk reduction centers and especially its co-chairman, former Assistant Secretary of Defense Richard Pearl, and my special assistant, Robert Linhard, and to the Soviet delegation, headed by Ambassador Alexei Obakov, for their skill and dedication in successfully concluding the negotiations. I also want to express my gratitude to the American delegation on the discussions on the centers for reducing nuclear safety, в особенности ее особ председателям, бывшему заместителю министра обороны Ричарду Перлу и моему специальному помощнику Роберту Линхарту, а также советской делегации, возглавляемой послом Обуховым, за их умение и приверженность к этому делу, 
что привело к успешному завершению переговоров. This agreement complements our ongoing and promising efforts in Geneva to achieve for the first time deep, equitable, and effectively verifiable reductions in Soviet and American nuclear arsenals. Mr. Foreign Minister, I am pleased to have you sign this agreement today and look forward to the day when General Secretary Gorbachev and I can sign even more historic agreements in our common search for peace. Это соглашение дополняет наши нынешние, наши нынешние существующие усилия э, и обещающие усилия в Женеве, направленные на то, чтобы впервые добиться глубоких, справедливых и эффективно контролируемых сокращений советских и американских ядерных арсеналов. Господин иностранный министр, я доволен, что вы подписываете это соглашение сегодня и жду того дня, когда мы с генеральным секретарем сможем подписать еще более исторические соглашения в нашем общем поиске мира. Господин президент, дамы и господа, уважаемые товарищи, в советско-американских отношениях в последнее время не так уж частые события вроде нынешнего. Правда, 1987 год оказывается относительно благотворным. В апреле в ходе визита государственного секретаря господина Шульца в Москве было подписано соглашение о мирном сотрудничестве в космосе. Сегодня о центрах по уменьшению ядерной Mr. President, ladies and gentlemen, comrades, in Soviet-American relations in recent times, events like this one are not too frequent. However, 1987 turns out to be relatively fruitful. In April, last April, during the visit of Secretary of State Schultz to Moscow, we signed an agreement on peaceful cooperation in space. Today, we are signing an agreement on uh, nuclear risk reduction centers. Подписание нами этого соглашения знаменует собой осязаемый шаг практической реализации согласия, которого Михаил Сергеевич Горбачев и вы, господин президент, достигли в Женеве. Ядерных войн быть не должно, сказали вы оба. Будем надеяться, что подписанное сегодня соглашение поможет дальнейшему движению к решению этой исторической задачи. The signing by us today of this agreement marks a tangible step in the practical implementation of the understanding which Mikhail Gorbachev and you, Mr. President, reached in Geneva. Nuclear war should never be fought, you said both. Let us hope that the agreement that uh, we are signing today will help to move further toward that historic goal. Это признак, возможно, предвещающий более крупные соглашения, в частности о сокращении ядерных арсеналов, о котором условились в Рейкьявике генеральный секретарь ЦК КПСС и президент Соединенных Штатов Америки. Главное приложит максимум усилий, чтобы это действительно произошло к удовлетворению наших народов и всего мирового сообщества. Лучше, если это произойдет раньше. Тогда, хорошо поработав на время, мы сможем рассчитывать, что и оно поработает на нас. This is a sign which may be a prelude to more important agreements in particular agreements on the reduction of nuclear arsenals, as the General Secretary of the CPSU Central Committee and the President of the United States agreed in Reykjavik. The most important thing is to do the utmost for this to happen to the gratification of our peoples and of the entire world community. Неопределенности и тревог, от которого устали люди, устала наша земля. Пользуясь случаем, хочу сердечно поблагодарить 
всех кто упорно и самоотверженно в течение двух лет работал над этим соглашением. Позвольте отдать должное дипломатам, экспертам, а также членам Сената Соединенных Штатов Америки, в первую очередь сенаторам Нану и Уорнеру, которые проявили много энергии и настойчивости в продвижении этой замечательной идеи. Хочется верить, что этот маленький лоток надежды предваряет утоление всеобщей жажды мира и безопасности на нашей земле. Благодарю вас за внимание. The sooner it happens, the better. Then, having done good work for our time, we will be able to hope that time too will work for us. Today, we have acted to try to ease the pressing, to ease somewhat the pressing burden of fears, uncertainties, and anxieties of which people have become tired. I would like to use this opportunity to cordially thank all those who for two years worked with perseverance and dedication to prepare this agreement. I would like to pay tribute to the diplomats and experts and to the members of the U.S. Senate, particularly to Senators Nunn and Warner, who worked with a great deal of energy and uh, persistence to promote this idea. I would like to hope that uh, this small gulp of uh, hope is a prelude to the quenching of the global thirst for peace and security. Thank you. They will now sign the proclamation.
restructuring that is going on in your, in your country. Меня очень интересует то, что мы слышим о перестройке, которая имеет место у вас в стране. But we also get word that just as we have our own problems here uh, with the Congress and so forth, that there are those who are opposing some of this restructuring. And then, what, what would be the source of that resistance? Well, we actually listen to 
Это процесс перестройки встречает проблемы точно так, как мы имеем проблемы здесь в стране иногда с Конгрессом. Мы слышим, что есть оппозиция к процессу перестройки. Откуда это ведет свое начало? Оппозиция. Кстати, я бы не сказал, что есть оппозиция. Well, I would not say that we have opposition. But there is indeed some resistance. And the reason is in the people's minds, as I have said to the Secretary of State, it is in the people's minds. Самая трудная революция это которая надо совершить в сознании человека. The most difficult revolution is the one that has to affect the minds of the people. Что самое главное, вот, характерная черта, основная тенденция перестройки и политической жизни. Это демократический перемен. Это основа всего процесса. И не все готовы к этому процессу. Сложнее работать в условиях демократии. Условиях гласности, открытости. Легче управлять всякими административными командами методами. Uh, governed by giving orders by administrative methods. Everyone supports restructuring. Plan. Ну, тогда, ну, самому надо перестроиться и работать, так сказать, с учетом новых требований, вот не все готовы. Everyone supports restructuring in general terms, but when it comes to the person himself, when he has to change, he has to rebuild his own behavior, this is more difficult. This does not always happen. And this is our greatest problem. Although all those people are basically honest and good people. All of them would like healthy tendencies to prevail in the Soviet Union. Ну, сам еще не готов. But personally, they are not yet ready. Есть такие руководства. There are some such people within the leadership. Среди министров. Among the ministers. Есть такие среди